మన అందరం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఆచార్య సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతోంది అండ్ ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు మెగా పవర్ స్టార్ అండ్ అలాగే ఆచార్యని తీర్చిదిద్దిన మన కోరిటాల శివ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సో ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం కలుసుకుంటున్నా కాబట్టి మీకు హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ కొరటాల శివ గారు మీ సినిమా కోసం ఎంతగానో ఎదురు చేస్తున్నాం మేము సో మీకు ఒకసారి ఆచార్య దేవో బావ అనేసి మొదలు పెట్టాలి ఆచార్య ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ మెగా స్టార్ గారు మెగా పవర్ స్టార్ గారు ఇద్దరిది అని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ అంత ఆయనతో అసలు అసలు లేదు అసలు ఐడియా కూడా లేదు సో ఓన్లీ చిరంజీవి గారితో సినిమా అంటే యాక్చువల్గా చరణ్ గారితో సినిమా అనుకున్నాం ముందు సో బట్ ఆయన ట్రిప్లర్లో ఆకుపోయి అవటం వలన సరే ఎందుకో ఒకసారి అనుకొని మాకేమో డ్రీమ్ చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయటం సో ఈయన అటు వెళ్ళారు ఒకసారి ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్ ఫాస్ట్గా కొట్టేద్దామంటే ఫాస్ట్గా కాదండి మీరు మన సినిమా తీస్తే చాలా ఓపిక్గా తీయాలి మీరు ట్రిప్లర్ చేసిన తర్వాత మనం వీ కెన్ ప్లాన్ దట్ బట్ ఇది చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ సార్తో సినిమా చేయడం అనేది హ్యాపీగా ఈ సినిమా చేస్తానండి అని చెప్పి దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ సో చిరంజీవి గారి కోసం ఎక్స్క్రిప్ట్ రాయటం మొదలుపెట్టి ఒక షేప్కి వచ్చేసింది ఎక్కడో ఒక బ్లాక్లో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది టూ స్పెషల్ ఆ క్యారెక్టర్ సో అదేమో ఎవరు పెడితే వాళ్ళు చేసేది కాదు పైగా పైగా సార్ పక్కన అంటే సో ఐ థాట్ వెరీ ఆర్గానిక్ క్యారెక్టర్ అది పైగా అంటే ఫస్ట్ స్టార్డమ్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్కి అంటే ఇమేజ్ హీ షుడ్ బి ఎ స్టార్ టు పుల్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ రెండు వెరీ పయస్ క్యారెక్టర్ అంత అంత ఆర్గానిక్గా సరే సరే ఆల్మోస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజ్ ఎ గురుకుల్ బాయ్ సినిమాలో ఇక్కడ ద ఫస్ట్ ఇమేజ్ విల్ బి హిమ్ సి నవ్ హీ హౌ ఈజ్ లుకింగ్ నవ్ హీఈస్ లుకింగ్ లైక్ గురుకుల్ బాయ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా నేను ఏంటి నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇయర్లీ వన్ వన్ సార్ ట్వైస్ ఎప్పుడు మాల్లో ఉంటారు చరణ్ గారు సో వెన్ ఎవర్ ఐ సీ హిమ్ ఐ ఫీల్ దాట్ నిజంగా గురుకుల్ బాయ్ ఏమో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఉంటారు నేను కూడా ఈ రెండోసారి కదవడం ఈ గత నెలలో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సాయం దట్ ప్లెజెంట్నెస్ ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్న ఒక గంట టైం తెలియకుండా టూ త్రీ అవర్స్ కూర్చు స్పెండ్ చేస్తాం ఇంటి ఇంటూ మాట్లాడుతుంటాం వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ ప్లెజెంట్ ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయన కంటే ఇంకా వెరీ ఆప్షన్ లేదు అసలు బట్ ఆయన ఆయన ట్రిపులర్లో బిజీగా ఉండటం కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో అనుకున్నాం కానీ బట్ సంభవ్ అది ఇక వెంటనే ఈ సెట్ ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కూడా అని ఇక సార్ అన్నప్పుడు నన్ను అంత స్పెషల్గా అనుకున్నారు కాబట్టి అది సంభవ మేనేజ్ కొంచెం కష్టమైనా సరే కొంచెం గెటప్ చూసుకోండి సార్ బట్ కొంచెం ఫిజికల్ కొంచెం కష్టమైన సరే ఐ నేను ఐ డూ ఇట్ అన్నారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపీ అండి బాగుంది ఇది కూడా చాలా ఆర్గానిక్ మీరు చెప్పండి అంటే సినిమా కథ చెప్పగానే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని ఎందుకు అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా నాకు కథ చెప్పగానే కాదు అసలు ఆయన చెప్పింది చిరంజీవి గారికి ఆ కథ ఎలా ఉన్నా ఏమనుకున్నా వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకున్నా నేను అది ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నాకు అలా రావడం అండ్ ఈ బిజీలో ఉండటం ఐ నో ఐ కాన్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో నిరంజన్ గారు ఆయనకి మంచి ఫ్రెండ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆయన నిరంజన్ గారితో ఒక సినిమా చేద్దాం అని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నారు అదే నాతో చేయాలనుకున్న సినిమా సో నిరంజన్ గారిని ఇన్వైట్ చేసి వీ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ అండ్ హీ వాజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఆయన శివ గారితో నాతో చేయడమే ఆయన హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ దాని తోడు చిరంజీవి గారితో అసలు మనకి డేట్స్ దొరికితే లేదో చేయొచ్చో లేదో అనుకునే పరిస్థితిలో ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఆయన దొరకడం అనేది అండ్ ఫర్ అస్ టు గెట్ అ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ హిమ్ వీ ఆల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్స్ వై వీ బికేమ్ కో ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఈ సినిమా అలా మొదలైంది అలా మళ్ళీ అంటే అన్నీ అలా మీరు అనుకున్నప్పుడు యూనివర్స్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ యూ అంటారు కదా కోఆర్డినేట్ అలాగే అయినట్టుంది కదా దీనికి కూడా ఆయన సంకల్పం అంత గట్టి ఉంది కాబట్టి అన్నీ సహకరించినాయి దృఢ సంకల్పం వెరీ నైస్ సో ఈ ఆచార్య సినిమాకి మీ ఇద్దరు అనుకున్నారు ఆ డేట్స్ కలవడం అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేయడం కదా ఇటు ఆర్ఆర్ఆర్ చేయాలి ఇటేమో ఆచార్య చేయాలి 
అలాంటప్పుడు హౌ డిడ్ యూ షిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అందులో ఒక క్యారెక్టర్ ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ వేరే క్యారెక్టర్ ఆ షిఫ్టింగ్ ఎలా జరిగింది మీరు ముందుగా నాకు తెలిసి రాజమౌళి గారికి ఉన్న ఇన్వాల్వ్మెంట్కి కానీ ఆ అవసరానికి ఆయన ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం ఆయనకి ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఆయన ఒక గెటప్లో ఉంటారు ఈ మేమిద్దరం కలిసి ఆ భారం చిరంజీవి గారి మీద వదిలేసి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడించాం ఇట్ ఈస్ జెన్యున్గా చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ మై మదర్స్ విష్ టు సీ బోత్ ఆఫ్ అర్స్ ఇన్ వన్ ఫ్రేమ్ ఇట్స్ బిన్ సో మెనీ ఇయర్స్ మేము ఇద్దరం ఒక ఫ్రేమ్లో ఏదో కాస్త ఒక ఒక సెకండ్ వన్ మినిట్ ఆ సాంగ్లో ఈ సాంగ్లో అలా కనిపించాం కానీ ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ క్యారెక్టర్గా ఒక సినిమాలో క్యామియో కన్నా ఎక్కువగా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ఆయనతో ఆ పట్టుదల అక్కడ ఆ డేట్స్ అక్కడ నుంచి రాజమౌళి గారు ఇచ్చారంటే అది చిరంజీవి గారి యూనో ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఆయన వెనకాల ఉన్న మా మదర్ పుష్ వల్ల ఎట్టాగైనా మీరు రాజమౌళి గారితో మీరు మాట్లాడి చేయండి అని చెప్పడం అదే రాజమౌళి గారు కూడా అదే చెప్పడం and he was so graceful to give us these dates in between asale covid lo cinema shooting le jaragatledu alanti time lo he has allowed us to uh, allowed my dates to go for my mother annacha laipothe ee rendu combination ga osam annacha so we both amma gari aasisilu aasisilu unnai adu undi so ever influence is telidu but uh, we thank uh, rajmouli garu heartful heartful thanks to him సో అలా డేట్స్ ఎలా హౌ మీరు ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యారు అంటే అంటే అక్కడ క్యారెక్టర్ వేరు ఇక్కడ అండి మీరు చెప్పినట్టు హియర్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ సమ్ హౌ శివ్ గారు అండ్ ఐ కుడ్ ఫైండ్ దట్ స్పేస్ మధ్యలో అది లుక్ అవ్వచ్చు కానీ అవన్నీ అవి ఏవో కుదిరినాయండి మేము ఎక్కువ డిజైన్ చేసి తల బాదుకుని మేము ఏమి ప్రిపేర్ అయ్యి చేయలేదు సమ్ హౌ ఆయన వదిలేసిన మాకు నన్ను అక్కడి నుంచి వదిలేసి నాకు రిలీవ్ చేసిన టైంకి నా లుక్ ఏదో ఆయనకి మధ్యలో సెట్ అయింది దాన్ని ఆయన కొంచెం టింకరింగ్ చేసి కొంచెం అవి ఇవి చేసి కంప్లీట్లీ హీ మేడ్ మీ లుక్ లైక్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పర్సన్ దట్ ఈస్ అ కోయిన్సిడెన్స్ ఇంకా నేను చెప్పాలంటే లిటరలీ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో డిఫికల్ట్ బట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ ఈజ్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఈ రెండు అంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దాట్ సేమ్ ఇన్ పర్సన్ బయట వేరే క్యారెక్టర్ ఏదో అయితే కనుక కొంచెం హోంవర్క్ చేయాల్సి వచ్చేదేమో బట్ దాట్ సేమ్ ఆయన మామూలుగా ఎలా ఉంటారో బయట ఎక్కువ క్యారెక్టర్ అదే క్యారెక్టరైజేషన్ బిహేవియర్స్ అలాగే ఉంటాయి సినిమాలో సో అది నాకు తెలిసి అందుకే ఈజీగా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు లేకపోతే కొంచెం ఎప్పుడు ఏదో చేద్దామని కొంచెం తపన ఉంటారు ఆయన బట్ ఇది అంత టెన్షన్ పడలా వెరీ బికాస్ దట్ సేమ్ వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ అండి మన మా లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ మై యాక్టింగ్ టిల్ నా వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ వీఆర్ ఇన్ సింక్ విత్ ద క్యారెక్టర్ అది నేను రంగస్థలంలో నేను ఫీల్ అయ్యాను దో ఫస్ట్ టైం నేను లుంగి వేసుకుని విలేజ్కి వెళ్ళడం దో ఫస్ట్ టైం అయినా నాకు ఎందుకో అది ఎప్పటి నుంచో అది నాకు తెలిసిన ఒక క్యారెక్టర్ తెలిసిన ఒక విలేజ్ లాంటి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చి అది చేశాను అది ఆల్మోస్ట్ నా నాకు చాలా సెకండ్ స్కిన్ లాగా అయిపోయింది నాకు వేరేగా అనిపించలేదు దాని తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్లో కూడా మీరు చెప్పిన ఇంటెన్సిటీ కానీ అవి కానీ నాకు ఎందుకు అది చాలా నాకు తెలిసిన క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినట్టు నాకు ఫీల్ అయ్యి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ దాని తర్వాత ఈ గురుకుల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఆయన క్యారెక్టర్ వెరీ రేర్గా నేను ఆయనకు మొన్న నిన్న ఏమన్నా నిన్న మొన్న చెప్పాను ఈ మధ్యకాలంలో ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఆచార్య క్యారెక్టర్ ఆర్ఆర్ఆర్ క్యారెక్టర్ రంగస్థలం క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ దట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ మీ అంత ఇన్ సింక్ అలా రాసారు ఆయన అండ్ అలా అంత ఈజీగా నేను నుంచి చేయగలిగిన క్యారెక్టర్ అది అండ్ మీరు చెప్పండి ఒక మెగా స్టార్ అండ్ ఒక మెగా పవర్ స్టార్ ఇద్దరిని సెట్స్కి ఎలా పిలిచేవాళ్ళు మీరు ఫస్ట్ షెడ్యూల్స్ అన్ని సుచర్ణ గారితో ఆయన అంటే ఇక ఈయన వచ్చిన తర్వాత అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ కంటే వాళ్ళిద్దరిని చూడటం నేను కూడా చిన్న ఏదో ఫ్యాన్స్ లాగా ఆడియన్స్ లాగా నేను కూడా వాళ్ళిద్దరిని చూడటం వలన ఎక్కువ టెన్షన్ పడలేదు నేను అమ్మ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ నేను ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి ఎక్కువ లేదు ఆ టెన్షన్ ఇట్ వాజ్ జాయ్ వాచింగ్ దెమ్ టుగెదర్ వాళ్ళిద్దరు ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ పైగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సింక్కి నేను ఎక్కువ వెళ్ళి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు సో అంటే అంత వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి అండ్ హీఈస్ లైక్ రియల్లీ గురుకుల్ బాయ్ అది ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే అంత ఈజీగా వెళ్తుంది ఆయన దగ్గర వీళ్ళు అబ్జార్బ్ ఇట్ లైక్ దాట్ అలాంటి వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మై జాబ్ ఈస్ టు క్యాప్చర్ ద మూమెంట్ తప్ప ఎక్కువ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి
Me too. I am going to go to the house. I am going to go to I am I am going to go to I am going to go I am I am I I Ask business So, I feel rare and I was in a double bedroom cottage. I was in a construction. So, I was in a construction. 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 Idhro morning 5:30 or 4:30 like si kal si workouts kore chhe don. So this was the most memorable memorable time of my life. Adi neni anta jepna neni dhani inka I can't explain you my true feeling. Na kila unte naanga rokro jo ko aido rojo aro rojo ayn like si chare neka danga atle do dini value. Ye purko hoga neni man kila dau kasan rado. Achari wala man kochindi. Let's make use of every single day, every single minute. Let's enjoy before shoot, after shoot. This is Mali. Ni to ipra ukas vastu nak pili do. Ilanti khada lo Mali manon chayya lanu koro. Yanta manch khada lo manon chayya lanu koro. Ilanti situation lo Mali kalsi shooting chero. We won't get this chero. I want to cherish this. Ani naakan naak loapalo na. I na idho roj I na loapalo na the I na bite pete. I na manslo na bite pete. I had tears in my eyes. Naaku teli parston teli demo gani I na laga. <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. I hugged him and I said, I had tears. I said, No, Dad, we'll have make it the most memorable wow. time. And Shivagar said, The number one thing I observed is positivity in the set. Mm. Technicians, gaani, artists, gaani, and so positive. Ga onta. Ok, roj shooting, either an agi pena, either a sandar mamala, yabber him kangar padro. Mm. Parle the rape chase kuna. We'll find out. Uh, artist dates dork pena, we'll do it again. Tapa set to matra nak pleasant ko ondala na ground rule line pete sir ki father and son both of us we enjoyed working on the sets most memorable and and every day we used to drive him. Adhen ne no kachitanga pete kora na. Father ne ne drive jastan pudne because he is an early riser. I know la ta ko ne ne gora we used to get up. Lathe ne no I nail pin darota I short lo ne am kamchi. Same room, same bed, do same car, and same gym everything. So I used to drive him, and those drives were one of my most memorable drives with him. Ah, amazing place. phone signals good Deep inside the forest, a small, government resort ten rooms in the Manshlu manshlu matlaad call sinde. Tapo phone lu choose kotha ang lead. Lucky ga. Anne kudur ne. We went to the right place. Prithi, andro saantran ki. Yavaran sir, kuchh na matlaad calls in base. Tapu phone, chota na kholi edu. Aha. Salon wala unda. Exactly. Phone lagi unda. Alag unda. Shala organic gadi sir. Even in the entire group, Shatangar ki sirne kare ke anta memorable time aadi. The entire cast and crew got the same feeling. Aslo, udle sasthe na puru adu ne. Aslo, anta bad bad pairo. The food gani, anta organic food do. Santra ka andar kalsi matlaad kotho. Nature is coming from nature. Yes, true. Lovely, lovely. So, first time I was in the cinema, 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 I was in in the cinema, I was in the cinema, I was in I was Artists, I am a senior artist. I freedom mark because uh, obviously he is a great artist and great experience an artist. So I am not better. But what I loved about him, 
ఆల్మోస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ సీన్స్ జరిగినప్పుడు కూడా నేను వన్ మోర్ టేక్లు నాకు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయనకు తెలుసు ఏ తప్పు చేశాను ఇంకో టేక్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నన్ను ఎక్కువ కరెక్ట్ చేయకుండా హీ లెట్ మీ డూ మై మిస్టేక్స్ హీ లెట్ మీ మేక్ మిస్టేక్స్ నేను మళ్ళీ శివ గారితో మాట్లాడి దాన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో టేక్ ఏ ఒక్కసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి ఎంతసేపు ఏంటర్ ఇచ్చారు ఇలా చేస్తే అయిపోద్దా సీన్ అనేది చెప్పడం ఆయనకి ఎంటర్తో సమానం ఎంటర్తో ఏదో తీసే సమానం బట్ ఏ ఒక్కరోజు ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చారు ఆ జోన్లో నన్ను వండనిచ్చారు ఒక ఆర్టిస్ట్గా నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు ఒక కొడుగ్గా ఇలా కాదు అని చెప్పకుండా అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లర్న్డ్ అ న్యూ సైడ్ ఆఫ్ మై డాడ్ బికాస్ ఇంత దగ్గరగా ఇంత ఎక్కువ యాక్టింగ్ మేము చేయలేదు కలిసి నీ సైన్స్ so that was i had immense respect for him to give me my space and to make mistakes and to learn from it and elli ma director tho maatladi aina correct cheskuni thanu cheyali tappa nen cheppakoddu charan ani cheppadam anedi that is a one of the best quality of dad ne malli kottaga nen chusindi very great to you yeah yeah nijanga cheptunte na normally enti ante intlo chinna pilla కొన్ని నేర్చుకుంటాం కొన్ని వదిలేస్తాం ఇలా ఉండకూడదు అని ఒకటి నేర్చుకుంటాం ఒకటండి ఆయనకి సెట్ లో శివ గారు ప్యాకప్ చెప్తే ఆయనకి బాధ ఎందుకు చెప్తారు అంత తొందరగా పాప ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయనకి బహుశా కొన్నిసార్లు ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ చెప్పి మాతో లేకపోతే మిగతా ఆర్టిస్ట్తో సిక్స్ వరకు ఆయన ప్యాకప్ చెప్పేవారు మిగతా వాళ్ళతో ఆయనకి బాధ ఆయన ఆయన రిమెంబర్ శివ గారు చెప్పారు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈయన ప్యాకప్ చెప్పినా వెళ్ళట్లేదు అలా కూర్చుని టీ తవ్వుతున్నారు టెంట్లో కూర్చుంటున్నారు క్యారవన్ బయట కూర్చుంటున్నారు వెళ్ళట్లేదు ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆయన సిక్స్కి అందరికీ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన కూడా వెళ్ళేవారంట ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద ప్యాషన్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ మిస్డ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ దో హీ స్టార్టెడ్ అండ్ డెడ్ త్రీ ఫిలిమ్స్ బట్ ఈ స్టిల్ మిస్ఇస్ బీయింగ్ ఆన్ సెట్ ఆ లైట్స్ కానీ ఆ సౌండ్ కానీ డైరెక్టర్ యాక్షన్ చెప్పడం కట్ చెప్పడం ఈ సౌండ్స్ ఈ అట్మాస్ఫియర్ని చాలా మిస్ అయ్యారు ఒక దశాబ్దం ఆయన మిస్ అయింది మాకు ఇవాళ కనిపిస్తుంది ఎంత మిస్ అయ్యారు ట్రూ హీ వాంట్స్ టు బీ దెన్ ఎందుకు సెట్ అంటేనే స్వధాగానే ఇష్టం ఆయనకు సెట్స్లో ఉంటాం మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ దట్ సెకండ్ హోమ్ యాక్చువల్లీ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హోమ్ సార్ ఇది మా ఇల్లు అనేది ఆయనకి సెకండ్ హోమ్ అయిపోయింది సత్యం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చి పడుకోవడం తప్ప ఒకసారి అంటే సెట్స్లో ఉంటాం సరే అంటే షూటింగ్ కోసం ఉంటాం ఒక పద్ధతి ఒకసారి ఉండకు మంచి టైం ఒకసారి ఆయనకి త్రీ త్రీ థర్టీకి ఇప్పుడు షార్ట్ అనుకోలే అంత ఫాస్ట్గా వద్దని త్రీ థర్టీకి ఒకసారి మన సందీప్ రెడ్డి వంగ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా తను ఒకసారి కాల్ చేశాడు నాకు మధ్యాహ్నం మాకు కాల్ చేసి సరే మా బ్రదర్ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు బై హార్డ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఒకసారి వచ్చి ఫోటో దిగాలి సార్తో ఒకసారి షూటింగ్ రావచ్చా అని షూటింగ్ జరుగుతుందంటే జరుగుతుంది లక్కీగా వచ్చేయండి అని చెప్పాను సార్ నేను సార్కి చెప్పాను సార్కి చెప్పలా లక్కీగా సార్కి అవి చెప్పాల్సిన పని లేదు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని అప్పుడు ఆ విసుగా ఏం ఉండవు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ లాగా అందరూ ఎవరు స్పేస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది బట్ సార్ అది ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళు ఫోటో దిగుతున్నారంటే పాప నా మీద ప్రేమతోనే కానీ ఫీల్ అవుతుంటారు పాప ఆయన చేయబట్టి మరి ఫోటో పిలుస్తారు ఒక్కోసారి ఎవరిని ఇబ్బంది పడుతుంటే పర్లేదు రా అని సో ఫోటో అన్నా సరే వచ్చేయమని చెప్పారు అదే కోకాపేట లొకేషను వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడేమో అనుకోకుండా ఆ రోజు సీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోయింది త్రీ ఫోర్టీ ఫైవ్కి షూట్ అయిపోయింది సార్ సీన్ అయిపోయింది సో టూ ఆర్ త్రీ టేక్స్లో టక్క అటు ఇటు వేరే షార్ట్స్ అన్నీ అయిపోయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి అయిపోయింది సార్కి అయిపోయింది సార్కి సార్ సార్ అక్కడ కూర్చొని టీ తాగుతా నేను సార్కి చెప్పాలి కానీ చెప్పేయాలి కదా నా స్వార్థం కోసం కాసేపు ఆపకూడదు సార్ వెళ్ళి ఇతనికి ఫోన్ చేసా సార్ ఆన్ ద వే అండి కాస్త కోకాపేట కాస్త ట్రాఫిక్ ఉంది సార్ అని సార్ సార్ దగ్గరికి సార్ ప్యాకప్ అయిపోయింది ఇట్లా సందీప్ రెడ్డి వంగా ఇందాక ఫోన్ చేసినప్పుడు షూటింగ్కి రమ్మని చెప్పాను వాళ్ళు అన్న యూఎస్ నుంచి వచ్చారంట వాడు ఫోటో చూద్దాము సార్ రేపు రమ్మని చెప్పినా అని అడిగా ఫోన్లో హ్యాపీగా ఉంటాను అయితే అన్నారు ఆయనకి ఇంకో కారణం దొరికింది సార్ వెళ్ళడానికి వచ్చే పని అన్నారు నాకేమో నేను షార్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ తీసుకుంటూ ఆయన ఏమో ఫోటో కోసం వెయిటింగ్ అని టెన్షన్ సో ఫోన్ చేస్తా ఉంటే సమ్మో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టింది వాళ్ళకి రాటానికి వచ్చి కూర్చుని వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫోటో అంటే హ్యాపీ కబుర్లు చెప్తున్నారు 
సందీప్రెడ్డి వంగ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళ అన్నతో యూఎస్ కప్ కబుర్లు చేసి చేసి ఫైవ్ థర్టీ ప్యాకప్ సార్ నెర్లీకి వదిలేసాం తృప్తి లేదు ఫైవ్ థర్టీకి అందరం మీకే గిల్ట్ ఉంది మేము ఇంకా మేము బయలుదేరాలి గిల్ట్ ఏమో అక్కడ కసేపు కూర్చొని నెమ్మ లైట్ ఫైల్ అవుతుంది బయలుదేరాం దట్స్ హౌ ఈజ్ ఆన్ ది సెట్స్ హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండి ఆయన ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టేవారా లేకపోతే డైరెక్టర్ గారు అంటే పక్కన కూర్చున్నారు అని బాగా చెప్పక్కర్లేదు ఏం ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు అని ఇబ్బంది పెట్టేవారు అవునా అదే అదే నా పెద్ద ఇబ్బంది ఈజ్ అ జీరో డిమాండింగ్ డైరెక్టర్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే నేను అంటే మీరు అక్కడ ఆర్ఆర్ఆర్ చేసి వస్తున్నారు అక్కడ డిమాండ్స్ ఏంటో మాకు తెలుసు అంటే డిమాండ్ మేము ఇష్టంగా చేసినప్పుడు అది డిమాండ్గా ఉండదండి ఏ పని అయినా కష్టమైనా మేము ఇష్టంగా చేసినప్పుడు నాకు నిజంగా ఉండదు అండ్ నీకు ఇందాక మళ్ళీ చెప్పినట్టు ఒక రంగస్థలమైన ఆచార్య అయినా ఆర్ఆర్ఆర్ అయినా చాలా ఇష్టంతో ఆ క్యారెక్టర్స్ మేము చేసాం దాని రిజల్ట్ కూడా మీరు చూసారు ఆచార్య అది కూడా మీరు రేపు చూస్తారు దాని రిజల్ట్ సో అండ్ శివగారిలో నాకు బాగా నచ్చింది ఫస్ట్ డే నాకు బాగా గుర్తుంది ఇంకా ఏదో ఒక పొలంలో ఒక వచ్చేది వార్నింగ్ సీన్ ఉంటుంది ఒక బిలన్తో అది మేము ఏదో అనుకుంటాం మేము ఏదో వచ్చి చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ టూ అవే ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్ కాదు బట్ ఆయన న్యూయాన్సెస్ ఆయన పట్టే డీటెయిలింగ్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అది కానీ ఎంత చక్కగా చెప్తారంటే హీ లెట్స్ అస్ డూ ఇట్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ టు గెట్ ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్ మాకు దొరకడానికి దాని తర్వాత పెద్ద మార్పులు కాదు చాలా చిన్నగా ఆయన కావాల్సిన సెన్స్ చెప్తారు అది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఆబ్వియస్లీ బీయింగ్ హ్యాపీ డన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆ డైరెక్టర్ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు అనేది మేము ఇమీడియట్గా పట్టుకలం నేను కానీ మిగతా మా కంటెంపరీ యాక్టర్స్ ఆ చిన్న చిన్న మార్పులు చాలా చక్కగా చెప్తారు ఆ సెన్స్ చెప్తారు ఆయన 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 అనుకున్న సెన్స్ దాంతో ఆ మార్పులతో టోటల్ క్యారెక్టర్ వేరేగా అయిపోయింది అంత చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే హీఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సట్లెస్ట్ డైరెక్టర్స్ మనకున్న ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ సట్లెస్ట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మీరు శ్రీమంత్ చూసినా జనతా క్యారేజ్ చూసినా మహేష్ లుక్ సో డిఫరెంట్ తారక్ లుక్ సో డిఫరెంట్ ఇన్ జనతా క్యారేజ్ టెంపర్లు తారక్కి జనతా క్యారేజ్ తారక్కి దో బోత్ ఆర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫిలిమ్స్ జనతా క్యారేజ్లో తారక్ నాకు చాలా చాలా నచ్చాడు అండ్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ అయింది అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నన్ను నేను కొత్తగా చూసినాను ఫస్ట్ నాకు నేను నచ్చాను సో అది డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా రెసినేట్ అవుద్ది he is one of the most purest organic directors we have wow anta pure ga pertar kangar padru scene nu lapali anasaranga lapala ananukoru he believes in his writing his writing is so powerful actors vachina appudu danni just daniki support system laga unte ayan writing ki chalu me athiga o cheyakaledu adi maaku shrama actually ga idi shrama kaad actually we are just living the the writings he is written already they always say uh, i don't know the film is 80% on paper hmm. 20% on shoot actor as you have experience with him on the actor yeah <laughs> so absolutely bond one and paatal kochche sir ki jil jil jigel rani chesaru meer pooja hegde dan tarvata ipudu neelambari ela contrast to contrast asala idi mahul kaadu jil jigel rani ara vaste apradham ayi nijanga kada kada ani yeah true స్ట్రైట్ జిగేల్ రాణి నుంచి స్ట్రైట్ సెట్ కి ఆవిడ లంకా మని వేసుకుని పాయిస్ లుక్ నడుస్తూ ఉంటే నాకే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టింది కానీ ఆబ్వియస్లీ షీ ఈస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ షీ అండర్స్టూడ్ షివ్ గారు క్యారెక్టర్ సో వెల్ అండ్ చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయి మేము చేసిన సీన్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయి చేసాం షీఈస్ అ ట్రెమెండస్ వెరీ గుడ్ యాసెట్ టు అవర్ ఫిల్మ్ అది శివ్ గారి చాయిస్ ఏ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ పర్సిస్టెంట్ అమ్మాయి చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో కూడా షీ లవ్ ద స్టోరీ సో మచ్ అండ్ షీ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ సంగీత గారు కూడా ఇందులో ఒక అందమైన సిచ్యువేషన్లో టెంపుల్ టౌన్లో వచ్చి ఒక మంచి పాట పాడే పాత్ర అండి హుందాతనం ఉండాలి పెద్ద ఫిలాసఫీ ఉంది పాటలో లాంటిది బట్ అంటే అమ్మవారి స్వామివారి మధ్య వాళ్ళ రొమాంటిక్ లైఫ్ మీద పాట చెప్ప పాట చాలా మంచి సాహిత్యం అవును సో అంత చెప్పాలంటే చిన్న ఒక స్టేచర్ ఉండాలి ఆ మనిషికి చాలా హుందాతనం ఉండాలి అది ఫస్ట్ వెంటనే సంగీత గారు అనుకున్నాం షీఈ్ ఎ గుడ్ డాన్సర్ 
చాలా చాలా కళగా ఉన్నారు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ చిరంజీవి గారు అంటేనేమో అక్కడ డాన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఏ హావభావాన్నైనా ఎన్ని నవ ఆ నవరసాలని కూడా ఎంతో బాగా పండించే ఆర్టిస్ట్ అంటే తెలుగు ఆర్టిస్ట్ చిరంజీవి గారు మేము చూస్తున్న వాళ్ళని అనుకో ఇప్పట్లో ఈ జనరేషన్ అలాంటిది డాన్స్ ఆయనతో మీరు చేయడం హౌ ఇస్ ఇట్ మణి గారు చాయిస్ అది శివ్ గారిదే హీ వాంటెడ్ దట్ వింటేజ్ సాంగ్స్ టోటల్గా ఫిల్మే ఒక వింటేజ్ చిరంజీవి గారు నేను మళ్ళీ చూస్తున్నాను మేము అది మార్కెటింగ్లో వాళ్ళ గురించి చెప్పినట్టు we wanted the vintage uh, music uh, manish sharma gar dumu dulupnar gani present lo and we wanted that and chaala chaala chakka ga icharu nilambari it was a beautiful song lahe lahe emis saal vinna lahe lahe enta pedda hit ayindi and of course of course my other song kuda chaala chaala pedda hit ayindi and prachekanga uh, ayin beats kani an orchestration chaala heavy ga untadi maaku adi vinna appudalla chudutha appudu nunchi kani ma daddy ki enno cinemaalu ga కొంచెం భయం వేస్తుంది గుండెలో ఇప్పుడు పొద్దునే సెట్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఈ మ్యూజిక్కి బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆయనతో మేము ఎంత మంచి డాన్సర్స్ అని అన్నా నేను అది ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఆయన ముందు ఎవరు కాన్ కమ్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు ఇట్ అండ్ చిరంజీవి గారు ఈజ్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ డాన్స్ మీరు చెప్పినట్టు చిరంజీవి గారు ఈజ్ అబౌట్ ఎవ్రీ ఫింగర్ టు ఎవ్రీ ఐ లెడ్ అండ్ చీక్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్కువ చెప్పాలంటే ఇంకా ఇయర్స్ కూడా డాన్స్ చేస్తే అంట ట్రూ సో లిటరలీ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ హిమ్ ఈజ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏదో కాలు ఊపేది చేతులు ఊపేనట్టు కాదు ఇది సో అలాంటి వ్యక్తితో నేను పక్కన చేయడం అనేది నా గుండెల్లో ఎన్ని రైళ్ళు పెరిగితున్నాయో నాకు తెలియదు అని శివ్ గారికి తెలియదు అది చాలా చక్కగా గుడ్ ఆర్టిస్ట్కి మేము అది కవర్ చేసి ముందుకు వచ్చాము బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఉత్తృత్తి నాకు చాంట్లు పట్టేది ఎందుకు పడుతుందో తెలియదు ఆయన నేను పదిసార్లు రిహర్సల్ చేసుకుంటేనే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆయనతో ఎక్కువసేపు ఎక్కువసార్లు నేను చేయకూడదు నేను చేస్తే ఆయన కూడా అదే స్టెప్ మళ్ళీ చేయాలి కదా నాతో ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇబ్బంది పెట్టాలని చిరంజీవి గారు ఆల్మోస్ట్ అలాగే కూర్చునేవారు డాడ్ అలాగే చూస్తూ ఉండేవారు నన్ను ఏంటి ఇటు ఎందుకు అంతసేపు చేస్తున్నాడు ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాడు అని ఏ డామినేట్ చేద్దామని చూస్తున్నారా అనేవారు but it was an i feast for my mother more mm. than me i could see that happiness on my right. mother mm. first time manne uh, sugar nak idi you know chepparu okate sari nenu daddy kalisi cheyadam anedi okate ettaithe my idder parents sir my idder mothers kuda set lo kuchuni vaallu kuda koncham chinna poti poti ga chustunnaru mamalni naa koduku baa chestunna nee koduku baa chestunna adi 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 maa nanamki maa mummy ki ekku lekapoyina maa nanamki ekku మా కొడుకు మా కొడుకు వాళ్ళే కదా వీడు ఉన్నాడండి అదేంటండి మా కొడుకు కూడా బాగా నేను నిలగొట్టుకున్నాడు కదా నేను పెట్టుకున్నాడు కదా అండి సో అంత ఉంటుంది మా నాన్నకి మా మదర్ కాంపిటీషన్ బట్ ఆబ్వియస్లీ టుగెదర్ అది లేకుండా జుగల్బందీ లాగా ఎక్కువ లేకుండా ఇద్దరు కలిసి చేసిన స్టెప్స్ ఎక్కువ టూ పవర్ఫుల్ విమెన్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ వాచింగ్ టూ సూపర్ స్టార్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ మూమెంట్ కదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ అంటే ఇద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ రియల్ ఫాదర్ అండ్ సన్ సూపర్ స్టార్డమ్లో ఉన్నప్పుడు కలిసి సినిమా చేసిన దాఖలాలు నాకు తెలిసి లేవు ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తంలో లేవు కరెక్ట్ అత్యక్తి కాకపోతే ఎక్కడా లేదు అసలు అంటే లేకపోతే కంప్లీట్ ఏజ్ అయిపోయి ఫాదర్ అండ్ సన్ క్యారెక్టర్లు చేసి ఉండొచ్చు కానీ బట్ బోత్ అట్ దేర్ పీక్స్ సూపర్ స్టార్డమ్ ఉంటూ ఇద్దరు చేసిన ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎక్కడ లేరు అలా అలా అదే ఓన్లీ చిరంజీవి గారికి చిరంజీవి సాధ్యం అండ్ చిరంజీవి గారు అమ్మగారు చిరణ్ గారు అమ్మగారు కలిసి మళ్ళీ అది చూడటం నిజంగా అది వెరీ బ్యూటిఫుల్ నిజంగా ఆల్ థ్యాంక్స్ టు షో గారు నేను ఉన్నారని చెప్పట్లేదు నిజంగా సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే అది ఒక చిన్న పదిహేను నిమిషాలు క్యాంబియో నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సెకండ్ హాఫ్ క్యారెక్టర్లో ఆయన నాకు అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ హోల్ ఫ్యామిలీ తరఫున ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ దాంతో ఒక సాంగ్ కూడా ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చారు నాకు చిత్రకలిసి ఫైట్ చేశారు చిత్రకలిసి డాన్స్ చేశారు డాన్స్ డైరెక్టర్ ఎవరండి శేఖర్ మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ చేశారు వెరీ గ్రేస్ఫుల్ గా చేశారు పాట నీలాంబరి అది రెండు శేఖర్ మాస్టర్ అంటే వీళ్ళిద్దరిని పిక్చరైజ్ చేయడం అన్నది చాలా నాకు అనిపిస్తుంది ఒక కష్టమైన పని ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ గారు ఒక లైట్ ఎక్కువైందా ఓకే సార్ మెగా స్టార్ ఈయనకి లైట్ ఎక్కువైందా ఇది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలా అది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలా నాకు తెలిసి ఆయనకి చాలా కష్టమే ఉంటుంది కదా లక్కీగా తిరు గారికి ఇస్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కెమెరామెన్ వెరీ ప్యాషనేట్ బాగా సినిమా అంటే పిచ్చి ఇంకా సినిమా అక్కడే సో చిరంజీవి గారికి అంత ప్యాషన్ తిరుగు అలాగే ఉంటుంది 
సాయంత్రం అయినా సరే నైట్ అయినా అక్కడ ఆ సినిమా గురించి రేపు మార్నింగ్ ఏంటి ఎలా లైటింగ్ ఎలా చేద్దాం ఆ గోల్లోనే ఉంటారు సో ఎంత ఎంత కష్టమైన ప్రాసెస్ అయితే ఇంకా అంత ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆయన సో ఆ ఇబ్బంది లేదు అండ్ దట్టు అంటే పైగా చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈజీ కొంచెం బికాస్ చిరంజీవి గారికి నూట యాభై సినిమాలు చేసిన తర్వాత హీ నోస్ అబౌట్ లైటింగ్ కెమెరా మూమెంట్స్ కూడా తెలుసు సో హీల్ ఫేవర్ ద డిఓపీ థీమ్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి సో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న యాక్టర్ ఆయన సో టు బి వెరీ హానెస్ట్ అంటే అందరు కలెక్ట్ అయ్యే ఫుడ్ చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ద రిమైనింగ్ క్రూకి ఈజీ అవుద్ది బికాస్ హీ నోస్ అబౌట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ చిన్న చిన్నవి కూడా వాళ్ళకి ఏదో అక్కడ ఇబ్బంది ఉంది దాన్ని ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేసి ఆయన సైడ్ నుంచి ఏదో చేయగలరు సో అలాంటి ఉన్నప్పుడు అంత బెస్ట్ కెమెరామెన్ ఉన్నప్పుడు వెరీ ఈజీ పేషెన్స్ లెవెల్ చెప్పండి నాన్నగారు పేషెన్స్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ మీతో కంపేర్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అది చెప్తాను కానీ అసలు ఆయన పేషెన్స్ ఇదంతే విసుగు విసుగు ఉండదు అంటే ఇష్టమైన పని చేసినప్పుడు అమ్మా నిజంగా ఆ పేషెన్స్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అది అది అంతే ఇట్స్ ఇన్ బాండ్ ఆయనకి సినిమా అంటే ప్రాణం కాబట్టి ఆ పేషెన్స్ ఇంట్లో కూడా కొన్నిసార్లు లేని పేషెన్స్ మాకు సినిమా సెట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా చెప్తారు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నప్పుడు హాపీ తక్కువ లేదు నేను వెళ్తా ఉంటే మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు కంగారు కింద ఉంటారు నేను లేచి పరిగెత్తుకుని రావాలి అంటే ఆయన చెప్పేస్తున్నారు పాప జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కదా మనకుంటారు to make it a most viable film for Naranjan Garu and me. That's why the Naranjan Garu team was there, Naranjan Garu was there mm. throughout and uh, he made it look like I was like, I'm not a producer, I'm not a doubt. I'm not a producer, 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 I'm not a producer. So that I could completely focus on my acting in RRR and Acharya, I could completely focus. I could completely focus. It's a great partner to me. అండ్ డబ్బింగ్ విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఒకసారి నాన్నగారు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటాను నా డబ్బింగ్ చేసుకుంటాను కాదు ఒక డైలాగ్ సినిమాలో మీరు చూడండి దెర్ ఇస్ వన్ డైలాగ్ విచ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు సే ఆ డైలాగ్ నాకు స్వచ్ఛంగా అదే కొంచెం సంస్కృతంలో ఏదో ఉంటుంది మీరు చూస్తారు కొంచెం బుకిష్ తెలుగు బుకిష్ టైప్లో అది నాకు చిన్న పాయింట్ నాకు ఏదో దొరకట్లేదు అండ్ డెఫినెట్లీ ఆయన చెప్పడం ఆయన చెప్పచ్చు కానీ బట్ ఐ ఆస్ట్ ఒకసారి అది ప్లే చేయండి అనగానే ఇమీడియట్ దాన్ని మిమిక్రీ ఇలా జస్ట్ రీప్లేడ్ ఇట్ రీప్లే చేసి నేను చెప్పేసరికి అది టక్కన వచ్చేసింది అది సో ఈజీ సో డబ్బింగ్ ఒక వన్ డేలో అయిపోయింది అది సరే ఇట్స్ ఏ పోయం అనమాట తెలుగు పద్యంలా ఉంటుంది అది అది ఇలా సరే లాస్ట్లో చెప్దామండి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా అన్నారు డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయింది సాయంత్రానికి ఈవినింగ్ కి డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆ పోయం సరే ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ టైం రేపు మార్నింగ్ అనుకున్నాం మీ నెంబరు ఎగ్జాక్ట్ ఫిఫ్త్ మినిట్కి ఆ పోయం కూడా అయిపోయింది అంటే ఆ ఫ్లో మొత్తం అనుకునేసరికి సో వి ర్యాప్డ్ అప్ ద ఎంటైర్ డబ్బింగ్ ఇన్ ఎ డే సిక్స్ అవర్స్ లో వితౌట్ బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ వితౌట్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఫుల్ లంచ్ అంటే తినేసి లోపలికి వచ్చేసాం అంటే ఇట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ ద హోల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద స్టోరీ నాకు ఆశ ఏంటంటే ఈ డబ్బింగ్ ఫ్లోర్లో నేను సినిమా కూడా చూసేచ్చాను పనులు పని ఇది కూడా అయిపోయింది అని నేను తిరిగి వెంటనే లోపలికి వచ్చి సార్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చి లోపలికి వస్తారు చూడండి పాప్ కొనుక్కోను అలాగా ఆసక్తి ఉంటుంది నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే సినిమాకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ బామ్మగారిని బామ్మగారు అంటే నానమ్మ అంటారు మీరు నానమ్మ నానమ్మ మీ నానమ్మ గారిని అమ్మ గారిని అందరినీ కూర్చోబెట్టి థియేటర్లో చూడాలని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఉందండి దిస్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ టు సీ విత్ మై నానమ్మ గారితో అమ్మ అటు డాడీ ఇటు నేను ఇది చూడాలి నేను దట్ విల్ బీ ఎవరికి ఏం పోటీ ఉండదు కాదు మా నానమ్మ ఉండదు 
ఏం సురేఖ మామిడి ఎలా చేసి చూడు చూడు చూడండి గుచ్చుతా ఉంటుంది ఇంకా మా అమ్మని అది చూడాలి ఒకసారి బికాస్ మా తాతగారు లాస్ట్ చూసిన సినిమా అండి ఆల్మోస్ట్ వీల్ చైర్లో చిరుత దాని తర్వాత మా తాతగారు అసలు చూడలేదు ఇంకా అల్లు రామలింగ గారు అయితే అది కూడా చూడలేదు సో నాకు మిగిలిన మా నాన్న నానమ్మ అమ్మమ్మ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఐఎమ్ బ్లెస్ టు హ్యావ్ దెమ్ బోత్ బిహేవ్ అది కూడా ఆయన ఆవిడ కొడుకు మా నాన్నగారితో చేస్తూ ఉండగా ఆ సినిమా ఆవిడ చూడడం అనేది ఇట్ ఈస్ అది ఐ కాంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ బ్లెస్ సెట్టింగ్ అండ్ మీరు అన్నట్టు కార్నర్స్ లో మెన్ వాళ్ళని గాడ్ చేస్తూ చాలా చాలా బాగుంది నైస్ అండి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం సినిమా కోసం ఆచార్య కోసం చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ మీ టైమ్ కి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ఇద్దరికి కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ లుక్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక